Samisago TV. Bonyeza hapa kusubscribe na hapa kupata notifications za habari mpya usipitwe. Tumekutana na Mboso, unakuwaaje bro? Shwali baba. Isiene yake. Asante na mshukuru. Ah, uh, tumekuja kwenye bonge moja la view hapa Arusha National mm. Park. Ukiangalia view ya kule nyuma da mazishi sana. Ume, ume ni mara ngapi umekuja Arusha National Park kwanza? Uh, Arusha National Park ni mara ya kwanza lakini nishakujaga ngorongoro creators kwa ajili ya kushuti video ngo nadikezwa. Kwa hiyo nakutana na maudhui ambao au mandhari ambazo nilishai kukutana nazo lakini iko tofauti kidogo. Na furai kwa hapa tumejifunza kidogo vitu vingi. Tunaona wanyama mbalimbali, tuna refresh tunapata nyama choma pia. Tunaona tuna fistiki. Kwa vyote tume tumevipata leo. Kwa view hii hapa uh, hauwis labda pengine niweze tukashoot video nyingine kwa, kwenye kaka. Hapa tuna shoot chupa moja kali sana. Lakini inabidi tupate ruhusa nzuri sana. Kwa sababu hii shoot vizuri hapa lazima uwe katikati hapa. Utapata mashoti makali ya drone hapa. Una shoot vizuri hapa bro. Mm. Kubwa sana. Back to, to music mwanangu. Um, Mwapokelewa vizuri sana mikoani. Inaniaminisha kwa mba mziki wako unauza sana mikoani pia. Ulikuwa, ulikuwa unaijua hili. Kabla ujazunguka kwenye mikoa. Um, Semu kama mushi nilikuwa naiogopa sana ni semu mungu. Mushi kulifoka wanye. Wengi watu na mini semu ya mziki wa hip hop. So kijia huko kiona kazi zako sema pokelewa na yuna imba nyumbo zetu hizi. Wanyo na sema mina imba tarabu. Isi tarabu zangu zikawa zimefanya vizuri huko. Ni jambo la kumshukuru Mungu. Hapa kuna kibalidi au kisia peke yangu? Okay. Kimenyoka. <laughs> Anyways, uh, show yako ya jana ndio ilikuwa show yako ya kwa mara ya kwanza unaperform baada ya kupata mtoto wako wanne. Ongera sana kwa hiyo. Watatu, okay. Ongera ongera sana kwa hiyo. Asante. Na umesha umeshatarajia kumpa jina gani? Ya, yeah, jina tushapata ni nabii mkubwa wake anajua tupo kwenye kujadiliana. Ila jina tushapata na soon kila mtu atafahamu jina lake. Zuri sana, lakini pia ulikuwa na tuficha sana oh, Rukia ruki, unanimini ya danzo Kuna bazi ya vitu wa vizu kuwa open Tu wa mapema, tu wa vizu kuwa hivyo Kuna mudo kifika kila kitu kita kuwa saa So, yeah Na kwa exposed kwa mara ya kwanza na unapata mtoto Inaniaminisha ina kwamba you're too serious kwenye haya mausiano um, Inaenza kawa hivyo Lakini hata wanawake pia nila uzana wa awali Tulikuwa tuko very serious Lakini haikuwa hivyo Mala nyingi Um, so kila ndoto inaiza kawa inakuja kwa kweli Sometimes ndoto nyingine Uwa zinapotea Japo kwa kila mtu likuwa na, na amini kwenye miyo yake wana, wana, um, Japo kwa kila mtu nakuwa na tamani kufiki, kufikisha ndoto zake Kaisi na pigwa na kibalidi ya hapa na kisikia Ime iti ya, ya mboso waga na chikuleka ba mshikaji flani hivya Najua sana mapenzi kwa sabu Hata una, jensi unahandika nko mazako unajue Nini kinafanya tunahatua Sijajua hila mbini Kani Wacha mafaki kumbabu Uza swali gani? Umuza aji? Umuza aji? Vijana wengi wana mpena lafalafa kwa jiri ya Imbu za mapenzi Kwa lafalafa analipi na kuhungia sa uzuri wa mwenye umekuji Kwa tuja vio anafuenda mbu gani Yani hii soda unawana hii Aika hata kwenye maji Unakutafuna Unafukua Mala nyingi Nyimbo zetu huwa zinatufunga Mini kimbaga nyimbo za mapenzi mashabiki wengi wanapenda ina mziki wangu wa mapenzi Na wanawake wengi ususa na ulo ni zidi umri Uwa wanamini mina jua sana mapenzi Naeza ni kawa hivyo kwa hali ambao nishai kukutana nao labo wanafamu Lakini hiyo unanipaga kati mkumu sana kusumbuli wa sumbuli wa na wantu Ususa na wale ambao wame kuzidi ya di umri Una kamezi ee hui na ejewa ni na mpleka wapi Lakini haa ni mambo ya kawaida na jua inatukia kwa nini mtu anatamani kupata kile ambacho umekiimba. Yeah. Nili nili tulikuwa wote wakati tunaenda kule Marangu nadhani. Yeah. Kwenye tour basi tukaa tunapiga story kuhusiana na picha yako lo post Instagram. Yeah. Kama unalia hivyo tunasema ile ilikuwa interview ya Kiingereza. Yeah. Nikakumbuka Diamond pia alikuwa anasumbuliwa sana na Kiingereza before tujaenda kwa Diamond. Uh, nipe experience ile moment. Mm. Sikuwa sawa kibina damu kwa sababu sio kwamba sijui sana kiingereza na maneno najua lakini naisi alikuwa ajichashelezi kwenye kumjibu mtu ambaye ni professional wa interview ya kiingereza ila alinuliza niloe aweza nilikuwa namjibu sema ambao kulikuwa na bungo nikana minyinya hivyo hivyo yeah bwana tusamini kuna baridi sana hapa <laughs> diamond alikuwa Ye yeah, pia sio mtu anajua Kiingereza but alienda shule na akajifunza and by now anafanya standard English hawazi kufanya hivyo pia um, kila mwenye nia lazima hujifunza na kila mwenye kujifunza kwa nia anafanikiwa na anajua hicho kitu mimi ni mmoja wa watu ambao nina nia kujifunza na kujifunza kwangu ni kwa nia ya kujua na imani nitajua tu after my job what's happen 
Nafikiri kama na wiki mbili hivi siko sahi. Tutakutana. Yeah. Umeisha sasa kwa time yako. Kuna kingine unataka nikuniambie? Hapana. Ongera pia kwa kupata mtoto watatu. Asante bwana. Ongera kwa Samisago TV. Bonyeza hapa, kusubscribe na hapa kupata notifications za habari mpya usipitwe.